Bom, gente, voltei. Voltei. Estamos aqui. Chega mais. Você que tá aqui pela primeira vez no meu canal. No último vídeo até esqueci, me empolguei e esqueci de falar. Se inscreve no meu canal, curte, comente, compartilhe. Vamos continuar mostrando a verdade, né? Porque a verdade precisa ser dita. Precisa, precisa ser dita. E temos livre arbítrio para falar. E eu vou falar. Vou falar. Porque isso é um completo absurdo. É. Tá saindo aí que teve uma reportagem aí essa semana. E eu me lembro quando eu estava na igreja, na Instituição Universal, que eles mostravam vídeos de pessoas na derrota, né? Completamente na derrota, destruído, ou sofri algum acidente muito grave, para poder colocar medo nas pessoas, né? Para dizer que a pessoa que sai da Igreja Universal, ela está é, destruída. Ai, meu Deus, não é fácil, não? E olha que eu acreditava, hein? Eu completamente acreditava. Assim como muitos que acreditam aí. Gente, eu me sinto tão à vontade com vocês que é isso, né? Chega mais ao meu sofá, vamos conversar, né? Aqui é como se fosse, senta aqui, aqui é como se fosse um diálogo, vamos conversar. Porque aqui ninguém impõe nada pra ninguém, né? São opiniões, é, são questões que a gente fala que o canal é meu, mas você dê a sua opinião aí no seu vídeo e fala o que, que você acha que a gente vai conversando. Bom, então eles querem, eles pegam, sabe, uma situação aleatória, uma situação, um caso isolado de um pastor que tá na miséria, né, que sai, ex-pastor que saiu da Igreja Universal, que tá na miséria e faz com que aquela situação... É, você que sair da Igreja Universal, você vai passar pela mesma situação que ele. E não é assim, sabe? É, eu, como ex-obreira, a primeira vez que eu saí da IURD, eu tinha 15, acho que 17 anos. Realmente, eu fui para o mundo. Eu fiquei, a minha vida foi bem destruída. Mas foi eu que plantei e eu fiquei meio que um pouco perturbada com as situações da igreja. Então, assim, eu fui para o mundão e eu quis fazer, porque eu era tão, sabe, eles me impressionavam tanto, eu me sentia tão assim, eu tinha que fazer, 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 eu tinha que ser a obreira exemplar, a obreira que, né, que não, não podia errar, não podia... Então, o que, que eu fiz? Quando eu saí, eu fiquei meio perturbada. E sim, quando eu voltei, eu voltei completamente... Na amargura, na, naquela situação muito terrível. Gente, é um vento que tá, se você estiver escutando a porta, tá? Não é fantasma, tá? É porque tá ventando bastante. E eu vou até fechar a porta, vou pausar o vídeo. Vou fechar a porta e já volto. Voltei, fechei a porta, porque vocês vão achar que, que como o assunto é tenebroso, né? O assunto é tipo assim, eles fazem de tudo pra poder colocar medo em você para não sair da IURD, então você ia acabar achando que tem um fantasma na minha casa, que eu sou ex-obreira. <risos> Sei lá, gente, é meio louco, mas é isso que acontece mesmo, até eu me senti assim. Então, enfim, da primeira vez aconteceu isso, eu plantei, eu colhi, né? Voltei arrasada, destruída e achando que ali era o melhor lugar para poder curar as minhas feridas, enfim. Quando a gente chega, a gente chega tão assim, nossa... Agora eu vou me curar. E a gente acaba se curando, gente, porque é fé. É a sua fé, não é a igreja. Sim, tem os obreiros, tem os pastores, tem pessoas boas ali que cuidam de você, que te dão uma palavra amiga. E isso até no mundo, quando você tá no mundo, se você encontra uma pessoa assim, essa pessoa vai te dar uma palavra amiga, vai te ajudar, você vai melhorar. Então não é a igreja, a instituição, é isso que eu quero deixar bem claro. Mas eles endeusam tanto eles que parece que é ali é o lugar X, né? É o lugar, é o lugar. E realmente é o lugar que te deixa pressionado, que te deixa agoniado, angustiado, com medo, enfim. Então eles pegam um caso isolado daquele, que igual essa reportagem aí, que ele, ele, o próprio, a página, tá lá na página do Bispo Macedo, não tô falando nada aqui que eu não sei, eu vi a reportagem essa semana, inclusive domingo, vai ter um ao vivo aí com o Davi, Vieira, ele vai responder 
essa questão do ex-pastor que vira mendigo, né? Porque eles querem colocar que um, um ex-obreiro, uma ex-obreira vai, né? Vai se acabar, a vida dela vai ser uma merda. E não é bem assim. Desculpa, gente, a palavra. Nossa, eu não sou. Eu não xingo. Mas eu xinguei agora. Mas é porque isso, gente, é indignação. Não tem condições você ficar nessa situação, ver essas coisas e ficar calado. Eu não consigo, não entra na minha. Dentro de mim, eu sei que as pessoas têm medo e tudo, mas não é, eu não consigo. Eu não consigo ficar calada vendo umas coisas dessas. Então, assim. Eu estou bem, já tem dois anos que eu saí da igreja universal, da instituição universal. Estou bem, estou vivendo a minha vida em paz, tenho meu marido, casei, tenho minha casa, sabe? Não foi fácil, claro, óbvio, não é esse conto de fadas. Tenho vivido lutas, sim, porque enquanto estivermos na terra, teremos luta, né? Mas... Tá tudo bem, gente, comigo. Então, para com esse medo seu de ficar aí dentro desse lugar que você tá pressionado, você tá vivendo essa agonia, sabe? Então, é isso, gente. É tudo mentira. Eles pegam um, um, um caso isolado e já falam que todo mundo que sair de lá vai virar esse mendigo, coitado, que tá lá na rua, todo arrasado e destruído, tá? É isso, gente. Não é, não é assim. Não é bem assim. Tá bom? Um beijo. Eu vou ficando por aqui. Assistam o vídeo aí ao vivo do Davi Vieira, que vai ser... Vai ser de tirar o fôlego, hein? Eu vou assistir. E você? Vai assistir? Comenta aqui no meu vídeo. Então tá, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. A gente se encontra aqui nesse mesmo canal. Se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações aí dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!